சாந்தி எல்லோரும் பாபா நினைவில் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா ஏழு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது இன்றைய முரளியின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளே ஆத்ம உணர்வோடு இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கணும் எங்கே மதுபனில் சென்டரில் வீட்டில் மொத்தத்தில் சங்கமேகத்தில் சங்கமேகத்தில் ஃபுல்லாகவே ஆத்ம உணர்வில் இருக்கணும் பாபா வந்து இப்போ மதுபனில் சொன்னாலும் எப்போவுமே நாம் ஆத்ம உணர்விலே இருக்கணும் அதை தான் நம்ம லட்சியம் ஸோ உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே ஒரு விஷயம் ஆசை போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அது என்னது ஓம் 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 என்னது நான் ஆத்மா நான் ஆத்மா நான் ஆத்மா அது சதா மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆக்சுவலாக இந்த சுதர்ஷன சக்கரம் சுத்துறதே ஆத்ம உணர்வு வர்றதுக்கு தான் இல்லை பரந்தாமத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கிறான் அப்போ உடலை விட்டு அங்கே போய் ஆத்மாவாக தான் இருக்கிறீங்க அடுத்தது சொர்க்கத்தில் தேவதையாக இருக்கிறீங்க இந்த உடல் இல்லையே வேற உடல் அப்போ வேறு உடலுக்கு எது போச்சு ஆத்மா தான் போச்சு ஸோ அப்போயும் ஆத்ம உணர்வு வருது அப்புறம் தேவி சுரூபமாக இருக்கிறீங்க அங்கேயும் கோயில் சிலைக்குள்ளே எங்கே போச்சு எது போச்சு ஆத்மா போச்சு ஸோ அதுக்காக தான் சக்கரம் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறது ஆத்ம உணர்வு வரணுன்ட்டு ஸோ உங்களுடைய சார்ட்டை நேர்மையாக எழுதணும் அப்போ தான் புத்திசாலியாவீங்க அளவற்ற நன்மையை அனுபவம் பண்ணுவீங்க ஸோ அதனால் நான் ஆத்மா நான் ஆத்மான்றது மைண்டில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஆத்ம உணர்வை எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு தான் பாபா இவ்வளோ பாடுபடுறார் நம்மளை முயற்சி பண்ணுறது அதுக்கு தான் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் கவனம் வைக்கணும் அதை கணக்கு எழுதணும் சார்ட் வைக்கணும் எவ்வளோ நேரம் நினச்சிங்க அப்படின்ட்டு கேள்வி ஸோ அப்போ தான் நீங்கள் புத்திசாலியாகவும் ஆக முடியும் ஏன்னா ஆத்மா நினைவு பண்ண பண்ண ஆத்மா தூய்மையாகும் தூய்மையாகும் போதெல்லாம் புத்தி வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் சரி அது தப்பு எதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு தப்பு பக்கமே போக மாட்டிங்க ஸோ அதில் தான் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்மை இருக்குது இந்த எல்லையற்ற நாடகத்தை தெரிந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு சட்டத்தை பற்றி நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அது என்ன சட்டம் இது அழிவற்ற நாடகம் ஒவ்வொரு நடிகரும் தன்னுடைய நேரத்துக்கு நடிக்க பரந்தாமத்துலேருந்து இங்கே வந்தே ஆகணும் இல்லை நான் பரந்தாமத்திலே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது சட்டத்துக்கு எதிரானது அப்படி வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ அப்படி நடிக்கவே இல்லைனா உங்களை எப்படி நடிகர்னு சொல்ல முடியும் எல்லா ஆத்மாக்களும் நடிக்கிறது தான் கடவுள் உட்பட அவரே வந்தாகணுமே கடைசியில் ஸோ இந்த எல்லையற்ற ரகசியங்களை எல்லையற்ற தந்தை புரிய வைக்கிற ஓம் சாந்தி ஸோ மற்றபடி நான் அப்படியே ஜோதியோடு கலந்துடுவேன் இதெல்லாம் மனிதர்கள் உருவாக்கின விஷயம் கடவுள் சொல்லலை கடவுள் சொல்கிறது தான் சத்தியம் அதனால் எல்லோரும் நடிக்க வந்தே ஆகணும் ஓம் சாந்தி உங்களை ஆத்மானு உணர்ந்து இங்கே உட்காருங்க தேக உணர்வை முற்றிலும் திறந்து உட்காங்க உட்காருங்க இல்லை ரெண்டு நாள் முன்னாடி சொன்னார் கலியுகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சேர்த்துட்டேன் உடலை பொறுத்த வரைக்கும் சேர்த்துட்டேன் உடலே இல்லை வெறும் ஆத்மாவாக இருக்கிறோம் ஒலியாக இருக்கிறோம் பாபா கூப்பிட்டா போகிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறேன் அதே உணர்வில் இருக்கணும் எப்போவுமே இதை எல்லையற்ற தந்தை புரிய வைக்கிறார் குழந்தைங்களுக்கு புத்தியற்ற குழந்தைங்களுக்கு புரிய வைக்கிறார் ஏன்னா தான் உண்மையில் ஆத்மான்ற புத்தி கூட இல்லை அப்படின்னா புத்தியற்றவர்கள் தானே அதனால தான் பாபா புரிய வைக்கிறார் சொர்க்கத்தில் ஆத்மான்ற புத்தி இருக்கும் அதனால் அங்கே இங்கே இந்த ஞானம் தேவைப்படலை இங்கே அப்பா நமக்கு சத்தியத்தை தான் சொல்கிறாரு ஆத்மாக்களாகிய நாம் புத்தியற்றவர் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா சத்தியத்தை தான் சொல்கிறாருன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லை தேகம் நினைத்தாலே மற்ற எல்லா தப்பும் பண்ணுவீங்க முதல் தப்பு தேகம் நினைச்சது அங்கேயே முட்டால் ஆயிட்டீங்க ஆத்மாவாகிய நான் அழிவற்றவன் நான் குடியிருக்கிற இந்த உடல் அழியக்கூடியது ஸோ நான் ஆத்மான்ற உணர்வையே தியாகம் பண்ணிட்டேன் துவாபரகத்திலிருந்து தேக உணர்வில் சிக்கிக்கிட்டேன் ஆத்மான்றதை மறந்தாலே தேக உணர்வில் அரெஸ்ட் ஆகிடுவீங்க மாயை உங்களை சிறைப்படுத்திடும் அப்போ நான் புத்தியற்றவன் தானே இல்லையா ஸோ சக்கர வியூகத்தில் சிக்கினதுக்கு காரணம் என்ன ஆத்மான்றதை மறந்து உடல்னு நினைச்சது ஸோ அதனால் நான் புத்தியற்றவன் ஆகிட்டேன் அப்போ அர்ஜுனனுக்கு மட்டும்தான் அந்த அம்பு விடும்போது புறாவுடைய கண்ணில் இருக்கிற அந்த ஒரு புள்ளி அது தான் தெரிஞ்சதும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எது வந்தாலும் அந்த ஆத்மா மட்டும் தெரிந்தால் அவன் தான் புத்திசாலி உடல் உடல் சார்ந்த பழக்கத்தில் மயங்கினானா முடிஞ்சு போச்சு அது இப்போ ஆத்மா சக்தி ஆத்மான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆத்மா சக்தி இழந்ததுனால அப்படி பண்ணதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் உடல் நினச்சா அவன் பேர் எவ்வளோ திமராக இருக்கிறான்னு அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் எண்ணங்கள் வந்துடும் அப்போ நீங்கள் புத் முட்டால் ஆகிடுவீங்க பாபா சொல்லார் எல்லா குழந்தைங்களும் தேக உணர்வில் வந்து முட்டால் ஆகிட்டாங்க 
இப்போ தான் உங்களை பாபா ஆத்ம உணர்வுடையாராக ஆக்குறாரு அதனால் முற்றிலும் புத்திசாலிகளாக மாறுறீங்க சிலர் புத்திசாலியாக ஆகியிருக்கிறாங்க சிலர் அப்படி ஆகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க நீங்கள் முட்டால் ஆகிறதுக்கு அரை கல்பம் தேவைப்பட்டது ஆனால் இந்த ஒரே பிறவியில் நீங்கள் புத்திசாலியாக ஆகணும் அரை கல்பம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புத்தி இழந்துட்டு வந்தீங்க இப்போ கலியுகத்தின் இறுதியில் நூறு சதவீதம் முட்டால் ஆகிட்டீங்க புத்தியே இல்லை அந்த மாதிரி ஆகிட்டீங்க நாடகத்தின் படி தேக உணர்வுடைய ஒரு ஆணிங்க விழுந்துக்கிட்டே இருந்தீங்க இப்போ தான் பாபா புரிய வைக்கிறார் இதெல்லாம் இருந்தாலும் நீங்கள் அதிக முயற்சி பண்ணணும் ஆத்ம உணர்வில் வர்றதுக்கு கூடவே தெய்வீக குணத்தையும் தாரணை பண்ணணும் நான் ஆத்மா அன்பானவன் இல்லை ஆத்மான்ற உணர்வும் இருக்கணும் அந்த ஆத்மாவுடைய உண்மையான குணம் என்ன அதையும் எடுத்துகிட்டு வரணும் தெய்வீக குணத்தையும் தாரணை பண்ணணும் அன்பானவன் ஆத்மா நான் தூய்மையானவன் ஆத்மா நான் அமைதியானவன் இப்படி தெய்வீக குணத்தை தாரணை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் என்ன நடந்தாலும் நான் இப்படி தான் இருப்பேன் அதை விட விலகி இருக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் இல்லாட்டினா தேக உணர்வு வந்துடும் கலியுகத்து மனிதர்களோட பழகினீங்கன்னா அதனால் எது இருந்தாலும் விலகி சாட்சியாக பாபா எப்படி சாட்சியாக பார்க்குறாரு அதே மாதிரி இருங்க கோயிலில் சாமி ரொம்ப உயர்ந்ததுன்னு தான் எல்லோரும் கும்பிடுறாங்க ஆனால் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க உனக்கு கண்ணே இல்லை செவிடானு எவ்வளோ பிரச்சனை சொல்கிறேன் கேட்குதா இல்லையாடணும் அதே மாதிரி நீங்களும் இருக்கணும் இல்லை அமைதியாக இருக்கணும் அவங்க சொல்கிறதுக்குலாம் ஆடிட்டு இருந்தால் முடிஞ்சு போச்சு மாயா அவங்கள ஒரு வழி பண்ணிவிடும் ஸோ அதிக முயற்சி பண்ணணும் ஆத்ம உணர்வில் இருந்து விலகி இருக்கிறதுக்கு தெய்வீக குணத்தை தாரணை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் முற்றிலும் தூய்மையாக அனைத்து தெய்வீக குணங்களும் நிரம்பியவர்களாக பதினாறு கலைகள் நிரம்பியவர்களாகத்தான் இருந்தீங்க ஆரம்பத்துலன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இப்போ இந்த கலியுகத்தின் இறுதியில் எண்பத்தி நாலு பிறவி எடுத்து என்ன ஆகிட்டீங்க சுத்தமாரும் குணங்களற்றவர்களாக மாறிட்டீங்க எந்த தெய்வீக குணமும் இல்லை இந்த நாடகத்தை வரிசைக்கிறவமாக முயற்சிக்க இப்போ குழந்தைங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க ஒரு சிலருக்கு இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே பல வருஷம் ஆகுது இருந்தாலும் சில புது குழந்தைங்க சீக்கிரமாக புத்திசாலியாக மாறி ரொம்ப புத்திசாலியாக மாறிடுறாங்க மற்றவர்களையும் தனக்கு சமமாக ஆக்குற முயற்சியும் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு சிலரோ எதையுமே புரிஞ்சிக்கிறது கிடையாது முட்டாளாகவே இருக்கிறாங்க ஸோ அப்படி முட்டாள்களாக இருப்பவர்களை புத்திசாலியாக்கத்தான் பாபா வந்திருக்கிற நாம் மாயினால் முட்டால் ஆனோம் அப்படின்னு இப்போ புரிஞ்சுக்கிறோம் நாம் பூஜிக்க தகுந்தவர்களாக இருக்கும்பொழுது புத்திசாலியாக தான் இருந்தோம் சத்தியுக திரைத்தகத்தில் பிறகு துவாபரகத்திலேருந்து பூஜாரி ஆகி முட்டால் ஆகிட்டோம் ஆதி சனாதன தேவி தேவதா தர்மமும் அதன் உயர்ந்த கர்மமும் இப்போ ஃபுல்லாக மறைஞ்சிடுச்சு உலகத்தில் யாருக்கும் இந்த விஷயம் தெரியல எல்லோரும் மறந்துட்டாங்க இந்த லக்ஷ்மி நாராயணன் உலகத்தையே ஆண்டாங்களே சத்தியுகத்தில் அவ்வளோ புத்திசாலியாக இருந்தாங்க அதனால தான் அவங்களுக்கு மந்திரி தேவைப்படலை சத்தியுகத்திரை தேவத்தில் புத்திசாலிக்கு மந்திரி தேவை இல்லையே ஆலோசனை சொல்கிறதுக்கு ஒருத்தர் தேவை இல்லையே ஸோ லக்ஷ்மி நாராயணன் மட்டும் இல்லை அங்கே இருக்கும்போது மற்றவர்களும் பிரஜைகளும் நீங்களும் பயங்கர புத்திசாலிகளாக தான் இருந்தீங்க ஸோ எப்போவுமே பாபா லக்ஷ்மி நாராயணனை பற்றி சொல்லும் போதெல்லாம் பாபா என்னத்தான் சொல்கிறாரு என்னத்தான் சொல்கிறாரு எனக்கும் இது பொருந்தும் அப்படின்னு உங்களுடைய மைண்டு டக்குன்னு மாற்றிக்கணும் ஸோ இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்பாவை தவிர வேறு யாருமே இதை உங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியாது அதுவும் ஞாபகம் இருக்கணும் வேறு யாராவது உங்கள் குணத்தை இப்படி மாற்றி இருக்க முடியுமா தினம் தினம் சொல்லி இல்லை யாராவது லௌகீகத்தில் நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணால் ஓடி போயிடுவோம் இல்லை எரிச்சல் வந்து அவங்கள திட்டி அனுப்பிச்சிடும் ஆனால் பாபா எப்படி வாழைப்பழத்தில் ஊசி ஏற்றுற மாதிரி ஏற்றி ஏற்றி நம்மளை எப்படி மாற்றி இருக்கிறார் பாருங்கள் ஸோ நம்ம மற்றவர்களுக்கு சொல்லும்போது அவங்களும் நம்மளை நிராகரிக்கிறாங்க ஸோ அப்போ நமக்கு தெரியுது இது பாபாவால் மட்டுமே முடியும் அதனால தான் நீங்கள் சென்டருக்கு வாங்க சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் முதல்ல கேட்டுக்கிட்டே இருங்க சரியாயிடணும் பாபா தான் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்தவர் மிகப்பெரிய புத்திசாலின்னு இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டோம் புத்திவானுக்கெல்லாம் புத்திவான் நான் ஒருவனே இல்லையா அப்படின்னு பைபிளில் கூட இருக்கும் ஸோ அனைவரிலும் புத்திசாலி அவர் தான் அவரை விட புத்திசாலி உலகத்தில் யாருமே கிடையாது அவர் தான் ஞானத்தின் கடல் அனைவருக்கும் சத்கரி கொடுக்குற வல்லல் அனைவரையும் தூய்மையாக்கக்கூடிய பதித்த பாவனை இது எல்லாமே அந்த ஒருவருக்கு மட்டுமே பொருந்துகிற மகிமை வேறு யாருக்கும் இந்த மகிமை பொருந்தது 
அந்த உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த சிவத்தந்தையே வந்து சொல்கிறார் குழந்த குழந்த அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி நமக்கு எவ்வளோ அழகாக புரிய வைக்கிறார் குழந்த நீ தூய்மையாகணும் குழந்த அப்பா அம்மா குழந்தைய குளிப்பாட்டுறதுக்கு கெஞ்சாங்களே இப்போ கல்லு குளிக்கணும்டா நீ நல்ல பிள்ளை இல்லை பார் மற்றவங்களாம் எப்படி இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி பாபா சார் அதோ வந்துருச்சு பார் சொர்க்கம் எல்லாம் தூய்மையாக இருப்பாங்க நீ தூய்மையாகணும் இல்லை கண்டிப்பாக தூய்மையாகணும் அப்பா நினைவிலே இரு தூய்மையாக இருக்கணுன்ற நினைவிலே இரு தூய்மையாக இருக்கும்போது உணர்ற அந்த அமைதியிலே நிலைச்சிர் அந் அந்த அனுபவத்திலே மூழ்கி இருன்றார் ஸோ முதல்ல அதுக்கு அனுபவம் பண்ணணும் அப்படியே பாபா நினைவிலே காலையில் அமிர்த வேலையில் எழுந்திரிச்சு ஒரு ரெண்டு மணி அல்லது நாலு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு அதே நினைவில் இருக்கும்போது அந்த போதை தெரியும் ஸோ அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாள் ஃபுல்லாக அந்த போதைக்கு போய்கிட்டே இருக்கணும் அதேமாதிரி சக்கரம் சுற்றும்போது ஞானத்தை சிந்தனை பண்ணும்போது அப்படியே மனசு லேசாக இருக்குது பாருங்கள் அதை பிடிச்சிக்கணும் ஸோ அதே மாதிரியே மனசு ஆகணும் 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 அந்த ஆசை இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதைத்தான் பாபா பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் டெய்லி முரளியில் அந்த ஆசையை தான் ஏற்படுத்திகிட்டு இருக்கிறார் குழந்தை இப்போ நீ தூய்மையாகணும் அப்பா கிட்ட மட்டும்தான் உன்னை தூய்மையாக்குற மருந்து இருக்குது என்ன அந்த மருந்து யோகம் அப்பாவை நினைக்கணும் ஆத்மானு உணர்ந்து நினைக்கணும் இதன் மூலமாக எதிர்கால இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு எந்த நோயும் உன்கிட்ட அண்டாது ஆக்சுவலாக உலகத்தில் யாருக்குமே நோய் இருக்குது நோயற்ற உலகம் அதுதான் உங்களுடைய இன்றைக்கி பாருங்கள் நோய் நோயற்ற வாழ்வை குறைவற்ற செல்வன்றாங்க நோய் இல்லாமல் இருந்தால் போதும் காசு இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துட்டாங்க இப்போ அங்கே உங்களுக்கு ஆரோக்கியமாகவும் இருப்பீங்க செல்வமும் இருக்கும் ஆனந்தம் இருக்கும் அன்பு இருக்கும் அமைதி இருக்கும் எல்லாம் நிரம்பி வழியும் அடுத்த இருபத்தி ஓரு பிறவிக்கு எந்த விதமான துக்கமோ நோயோ இருக்கவே இருக்காது அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு அப்படிப்பட்ட சுகதாமத்துக்கு போவீங்க ஸோ இது எல்லாமே இப்போ நீங்கள் நினைவு பண்ணுறதன் மூலமாக தான் ஸோ நினைவு பண்ணி அந்த நோயெல்லாம் முடித்து பரந்தாமத்துக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து சர்க்கத்துக்கு வருவீங்க அழிவற்ற மருத்துவர்கிட்ட இந்த ஒரு மருந்து தான் இருக்குது ஒரே மருந்தில் எல்லா நோயும் தீரும்னா அது இந்த மருந்து தான் இல்லையா பாபா நினைவுன்ற மருந்து அவர் ஆத்மாக்களுக்கு இந்த ஒரே ஒரு இன்ஜெக்ஷன் தான் போடுறார் ஸோ ஒருத்தர் ஒன்று டாக்டருக்கு படிப்பார் இல்லை இன்ஜினியருக்கு படிப்பார் இல்லை வக்கீலுக்கு படிப்பார் ரெண்டுத்தையும் அட் அ டைமில் படிக்க முடியாது ஸோ அவங்கவுங்களுக்குன்னு அவங்கவுங்க வேலை அதற்கேற்ற படிப்பு தான் படிப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் பாபாவை நீங்கள் எதுக்கு கூப்பிட்டீங்க தூய்மையாக்குறதுக்கு தான் கூப்பிட்டீங்க அது தான் அவரோட வேலை ஸோ அதற்கான மருந்து தான் அவர் கொடுப்பார் இல்லை எனக்கு குழந்த வேணும் கல்யாணம் ஆகணும் வீடு வேணும் இதெல்லாம் அவர் கொடுக்கறது இல்லை தூய்மையாக்குற தூய்மையானாலே எல்லாமே வந்துடும் ஏன்னா அழுக்காகிறதுனால தான் அழுக்காக இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு துக்கமே தூய்மையாகிட்டால் துக்கம் ஓடி போயிடும் அந்த பரந்தாமத்தை வந்து தூய்மையான உலகம்னு சொல்கிறது கிடையாது சொர்க்கத்தை தான் தூய்மையான உலகம்னு சொல்லுவோம் பரந்தாமம் தூய்மையாக இருக்கும் ஆனால் அது உலகம் கிடையாது அங்கே நடிப்பு கிடையாது இல்லையா மனிதர்கள் சாந்தி சுகம் வேணும் அப்படின்னு விரும்புகிறாங்க ஆனால் அப்படி உண்மையான அமைதி எந்த வேலையுமே இல்லாத ஒரு அமைதி உடலே இல்லாமல் பரதாமத்தில் இருக்கும்போது தான் நடக்கும் ஆனால் தான் அது பேர் என்ன சாந்தி தாமம் உண்மையான அமைதி அங்கே தான் இருக்கும் நிறைய மனிதர்கள் நான் சாந்தி தாமத்திலே இருக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அது சட்டம் கிடையாது அப்படி யாரும் இருக்க முடியாது அப்படி அங்கேயே இருந்துட்டால் உங்களை எப்படி நடிகர்னு சொல்ல முடியும் நடிகர்னால் மேடையில் வந்து நடிக்கணுமே ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த நாடகம் பற்றி தெரிஞ்சிச்சு இது அழிவற்ற நாடகம் திரும்ப திரும்ப நடக்கும் நடித்ததை மீண்டும் நடித்தே ஆகணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஒரு நடிகருக்கு அவருடைய பாகம் எப்போ வருதோ அப்போ தான் மேடையில் வந்து நடிப்பார் அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் எப்போ இந்த பூமிக்கு அதோடைய நடிப்பு தொடங்குதோ அப்போ தான் வரும் அது வரைக்கும் பரந்தாமத்தில் ரெஸ்டில் இருக்கும் ஸோ இந்த எல்லையற்ற நாடகத்தின் ரகசியத்தை எல்லையற்ற தந்தை புரிய வைக்கிறார் அதனால தான் அவர் ஞானக்கடல் இந்த எல்லையற்ற ஞானம் நிரம்பிய கடல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அவர் தான் அனைவருக்கும் சத்கதி கொடுக்குற வல்லல் அனைவரையும் தூய்மையாக்குற பத்தித்த பாவனர் மற்றபடி பஞ்ச தத்துவம் யாரையும் தூய்மையாக்காது இயற்கை தூய்மையாக்காது இல்லையா கங்கையில் போய் குளிச்சா தூய்மையாகிடுனா அது பஞ்ச தத்துவத்தில் ஒன்று அது எப்படி உங்களை தூய்மையாக்கும் அது எப்படி உங்களுக்கு சத்கதியை கொடுக்கும் அல்லது முக்தியை கொடுக்கும் 
ஸோ அதை பரமாத்மா தான் கொடுக்கிறார் அதற்கான வழியை பரமாத்மா தான் சொல்லுவார் தண்ணியாக வந்து சொல்லும் ஸோ அப்போ அது ஞான கங்கை ஞான கடல் சிவகிட் சிவ தந்தைகிட்ட இருந்து ஞானத்தை எடுத்து ஞான கங்கை ஆகிய நாம மற்றவர்களுக்கு கொடுக்குறோம் மற்றபடி தண்ணி கங்கை எதுவும் பண்ணாது ஆத்மாக்கள் தான் அனைத்து பாகத்தையும் நடிக்கிறது அடையோகத்தின் பாகத்தையும் ஆத்மா தான் நடிக்குது யார் புத்திசாலியாக இருக்கிறாங்களோ அவங்க தான் இந்த விஷயத்தெல்லாம் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ மனிதர்களுக்கு பூஜிக்க தகுந்தவராக எப்படி மாறினாங்க பிறகு எப்படி மீண்டும் பூஜாரியாக மாறினாங்க அப்படின்னு எப்படி புரிய வைக்கிறது அப்படின்னு வழியை நீங்கள் உருவாக்கணும் அப்படின்னு பாபா சொல்லியிருக்கிறார் இல்லை நீங்கள் தான் இந்த தேவதையாக இருந்தீங்க இப்போ அந்த தேவதையை வழிபடுறீங்க அப்படின்றத அவங்க மனசு நோக்காமல் அதே நேரத்தில் அவங்கள ஏற்றுக்கிற மாதிரி எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு யோசிங்க பூஜிக்க தகுந்தவர்களோ புத்தம் புது உலகத்தில் சத்தியுகத்தில் தான் இருப்பாங்க இந்த பழைய உலகத்தில் பூஜாரிகள் தான் இருப்பாங்க ஆனால் அந்த பூஜிக்க தகுந்தவர் தான் பல ஜென்மம் எடுத்து பழைய உலகத்தில் பூஜாரி ஆகிறாங்க யார் தூய்மையாக இருக்கிறாங்களோ அவங்க தான் பூஜிக்க தகுந்தவர்கள் ஸோ சத்தியக தேவதைகள் தான் தூய்மையாக இருப்பாங்க அதனால் அவங்க பூஜிக்க தகுந்தவர்கள் யார் அழுக்காகிறாங்களோ அவங்க தான் பூஜாரிகள் ஸோ கலியுகத்தில் எல்லாரும் அழுக்காக இருக்கிறாங்க ஐந்த விகாரத்துக்கு அடிமையாக இருக்கிறாங்க அதனால் அவங்க பூஜாரியாக இருக்கிறாங்க பாருங்கள் இந்த கலியுகத்தில் எல்லாரும் அழுக்காக தான் இருக்கிறாங்க ஏன் ஏன்னா பிறக்கும் போதே காமத்தில் தானே பிறக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமும் அழுக்காக தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் சொர்க்கத்தில் எல்லோரும் உயர்ந்தவர்களாக இருப்பாங்க முற்றிலும் உயர்ந்தவர்கள் சத்தியுக தேவதைகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது குழந்தைகளாக எண்ணிங்களும் அதே மாதிரி உயர்ந்தவர்கள் ஆகணும் ஆனால் உடனே ஆகிட முடியாது முயற்சி இருக்குது கடுமையான முயற்சி இருக்குது முக்கியமானது நினைவு மற்றும் கவனம் அப்பாவை நினைக்கணும் நான் உயர்ந்தவனாக ஆகிட்டு இருக்கிறேன் அல்லது உயர்ந்தவனாக இருக்கிறேன் அதனால் என்னுடைய நடத்தை உயர்ந்ததாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல கவனமும் இருக்கணும் நினைவில் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நான் நினைச்ச அளவுக்கு என்னால் நினைவில் இருக்க முடியல அப்படின்னு நீங்கள்லாம் சொல்கிறீங்க பாபா கிட்ட பாபா சொல்கிறாரு நீங்கள் சார்ட்டு வைங்க நேர்மையாக சார்ட் வைங்க எவ்வளோ நேரம் நினைக்கிறேன்ட்டு அப்போ தான் உங்களுக்கு அளவற்ற சந்தோஷம் அனுபவம் ஆகுன்றார் ஏன்னா சாட்டு வச்சிங்கன்னா நினைப்பீங்க நினைத்தாலே ஆத்மா சந்தோஷமாகும் ஏன்னா ஆத்மாவுக்கு வருமானம் வருதுன்ட்டு அது சந்தோஷமாகுதான் பாபா சொன்னார் ரெண்டு நாள் முன்னாடி இல்லையா ஸோ பாபா வந்து மண்மனாபவ மந்திரத்தை கொடுக்குறாரு குழந்தைங்களுக்கு மண்மனாபவனா என்ன என் ஒருவனை மட்டும் நினைவு செய்யுங்க ஸோ நம்ம இங்கே ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அர்த்தத்தோடு புரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்கிறோம் ஓம் சாந்தி நான் அமைதியான ஆத்மா அப்படின்ற உணர்வோடு சொல்கிறீங்க மண்மனாபவ அப்பாவை நினைக்கணும் இல்லை சும்மா கீதை சத்சங்கம் பண்ணுறவங்க சொல்கிற மாதிரி நம்ம சொல்கிறது கிடையாது பாபா அனைத்துக்கும் சரியான அர்த்தத்தை புரிய வைக்கிறார் சில குழந்தைங்க பாபா கிட்ட நிறைய கேள்விகள் கேட்குறாங்க ஸோ அவங்க மனசில் இடம் பிடிக்கிறதுக்காக பாபாவும் அதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்கிறார் இருந்தாலும் அது பாபாவோட வேலை கிடையாது இல்லை குழந்தைங்களை குஷிப்படுத்துறதுக்காக சொல்கிறாரே தவிர அவருடைய வேலை அழுக்கானவர்களை தூய்மைப்படுத்துறது தான் அதற்கான ஞானத்தை தான் அவர் கொடுக்குறார் அதுக்கு தான் நீங்களும் என்ன கூப்பிட்டீங்க எப்போ நீங்கள் தூய்மையாக இருந்தீங்களோ அப்போ நீங்கள் எடுத்த உடல்களும் தூய்மையாகத்தான் இருந்தது இப்போ எண்பத்தி நாலு பிறவி எடுத்து விகாரத்தில் விழுந்து ஆத்மாவும் அழுக்காயிடுச்சு அதனால் அதை எடுக்கிற உடம்பும் அழுக்காக இருக்குது நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்குது இது எண்பத்தி நான்கு பிறவிகளின் கணக்கு இந்த உலகமே இன்றைக்கி முட்களின் காடாக மாறி இருக்குது ஆனால் லக்ஷ்மி நாராயணனும் மலர்கள் மலர்கள் இங்கே இருப்பாங்களா தங்க மலர்கள் தங்க யுகத்தில் தான் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மலர்கள் முன்னாடி முட்கள் போய் தலை வணங்குது இல்லையா அதாவது லக்ஷ்மி நாராயணன் கோயில் முன்னாடி போய் அந்த சிலை முன்னாடி போய் முட்களாக இருக்கிற பக்தர்கள் அழுக்காக இருக்கிற பக்தர்கள் தலை வணங்கி சொல்கிறாங்க நீங்கள் அனைத்து குணங்களும் நிரம்பியவர்கள் நாங்கள் பாவம் நிறைந்த ஏமாற்றுக்காரர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாவிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இருக்கிறதுல மிகப்பெரிய முள் என்னது காம விகாரம் 
அந்த காமத்தை வென்றீர்கள் என்றால் உலகம் உங்களுடையது உலகத்தை வெல்வீர்கள் அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் கடவுள் ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் வருவார் வரணும் கண்டிப்பாக அவர் ஒரு பாக்கியசாலி ரதத்தில் அவர் பிரவேசம் ஆகணும் அப்படின்னு மனிதர்கள் சொல்கிறாங்க இந்த பழைய உலகத்தில் வந்து இதை புதுசாக்கணும் அப்படின்னு மனிதர்கள் சொல்கிறாங்க ஆனால் அவர் வந்துட்டார்னு அவங்களுக்கு தெரியல புது உலகம் தான் சதோ பிரதான உலகம்னு பழைய உலகத்தை தமோ பிரதான உலகம்னு சொல்லப்படுது இப்போ இது பழைய உலகமாக இருக்குது பாபா கண்டிப்பாக வரணும் ஸோ இப்போ முற்றிலும் பழைய உலகம் ஆயிடுச்சு ஸோ கண்டிப்பாக பாபா வந்தால் தான் இது புது உலகமாக சதோ பிரதானமாக மாறும் மாறிய ஆகணும் ஸோ அதனால் பாபா வந்தே ஆகணும் வந்துட்டார் அவர் தான் புது உலகத்தை படைப்பவர் எவ்வளோ எளிமையாக பாபா புரிய வைக்கிறார் அப்போ உங்களுக்கு அளவற்ற சந்தோஷம் அனுபவம் ஆகணும் ஒன்று இந்த உலகம் புதுசாகுது ரெண்டு அந்த உலகத்தின் அதிபதியாக நீங்கள் ஆகுறீங்க மூணாவது அப்படிப்பட்ட ரகசியத்தை சுயம் கடவுளே வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறார் ஆசிரியராகி ஸோ பாபாவை அப்பான்னு நினைக்கிறது எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு டீச்சர்னு நினைக்கிறதும் முக்கியம் அர்ஜுனன் பார்த்திங்கன்னா நான் துரோணருடைய சிஷியன்னு தான் தன்னை எப்போவுமே அறிமுகப்படுத்திக்குவோம் ஏன்னா அப்பா அன்போடு போயிடும் பட்டு அவருடைய மாணவன் கடவுளுடைய மாணவன் அப்படிங்கிறது சதா ஞாபகம் இருக்கும் பொழுது தான் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணுங்க நான் கடவுளுடைய மாணவன் என்ன என்ன மாணவன் என்ன கற்றுக் கொடுக்குறாரு ஒழுக்கத்தை கற்றுக் கொடுக்குறாரு நடத்தையை கற்றுக் கொடுக்குறார் ஆத்ம உணர்வை கற்றுக் கொடுக்குறார் அப்படி நான் இருக்கிறேன்னா தூய்மையை கற்றுக் கொடுக்குறார் அப்படி இருக்கிறேன்னா அப்படிங்கிறது எப்போ ஞாபகம் வரும்னா அவருடைய மாணவன் அவருடைய மாணவன் அது சதா மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுவே உங்களுக்கு அளவற்ற சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கும் ஸோ கர்மத்தின் வினைப்பயனாக நீங்கள் சில வழிகளை பொறுத்துக்க வேண்டியதுன்னா அதை பொறுத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் அது போகிறதுக்குள்ள பாபா ஆசீர்வாதம் கொடுக்க மாட்டார் ஏன்னா பாபா வந்தது ஆஸ்தியை கொடுக்க ஒட்டுமொத்தமாக கொடுக்குறாரு ஆனால் நீங்கள் செஞ்ச பாவத்துக்கான தண்டனை நீங்கள் தானே அனுபவிச்சு ஆகணும் யோகத்திலேருந்து எரிக்க சொல்கிறோம் ஸோ அதையும் எரிக்கிறீங்க ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷம் செஞ்ச பாவத்தை ஒரே பிறவியில் எரிக்கிறது என்ன அவ்வளோ ஈஸியாக ஸோ அதனால் உடல் உடலும் கொஞ்சம் அனுபவிக்கிது கர்ம கணக்கு ஸோ அதுக்கெல்லாம் பாபா ஆசீர்வாதம் கொடுக்க மாட்டார் பாபா வந்து நம்முடைய ஆஸ்தியை நமக்கு கொடுக்குற அதுக்கு தான் கூப்பிட்டீங்க பாபா வந்து எங்கள் ஆஸ்தியை கொடுங்க ஸோ பாபா கிட்ட எந்த ஆஸ்தியை அடையிறீங்க அடைய விரும்புகிறீங்க முக்தியா ஜீவன் முக்தியா இதைத்தான் பாபா கொடுப்பார் ஞானக்கடல் தந்தை தான் முக்தி மற்றும் ஜீவன் முக்தி கொடுக்கக்கூடிய வல்லல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதனால தான் அவரை ஞானக்கடல்னு சொல்கிறோம் ஏன் முக்தி ஜீவன் முக்திக்கான ஞானம் அவர்கிட்ட இருக்குது ஸோ ஞானத்தின் வல்லலாக இருக்கிற ஞானத்தின் மூலமாக தான் எல்லாமே கொடுக்குற ஆனால் கடவுள் ஞானத்தை கொடுத்தாலும் யாருக்குமே கடவுள் எப்போ கொடுத்தார் யார் மூலமாக கொடுத்தாருன்னு தெரியாது ஆனால் அந்த ஞானத்தின் பலனை தான் எல்லோரும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ வரைக்கும் ஆனால் எப்போ கொடுத்தாருன்னே தெரியாது ஸோ எல்லாத்தையும் கலந்து வச்சுட்டாங்க சங்கருடைய சிவனுடைய மகிமைத்துக்கு சங்கருக்கு போட்டாங்க சிவனுடைய மகிமைத்துக்கு கிருஷ்ணருக்கு போட்டாங்க ஸோ எல்லாத்தையும் கலப்பி கலந்து விட்டாங்க ஸோ யாருக்கிட்ட கடவுள் வந்து ஞானத்தை கொடுத்தார் அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாது ஸோ யார் மூலமாக சிவபாபா இந்த ஞானத்தை கொடுத்தாரோ அந்த பிரம்மா இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கிறார் அவர் தான் நாராயணனாக இருந்தார் முழுசாக எண்பத்தி நான்கு பிறவி எடுத்தார்னு இப்போ சிவபாபா மூலமாக பிரம்மபாபா தெரிஞ்சுக்கிட்டார் இப்போ அவர் தான் நம்பர் ஒன் இல்லையா கடவுளுடைய படைப்பில் நம்பர் ஒன் படைப்பு என்ன அது பிரம்மா பிரம்மா மூலமாக தான் அவர் நாராயணன் ஆகிறார் ஸோ எப்படி அவருடைய ஞானக்கண் திறந்ததுன்ற தன்னுடைய அனுபவத்தை பிரம்மபாபா நம்மக்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறார் நாமளும் சொல்கிறோம் ஆமாம் பாபா எங்களுடைய கண்ணும் இப்போ தான் திறந்திருக்குது மூன்றாவது கண் திறந்திருக்குது ஸோ அப்பாவை பற்றியும் உலக சக்கரத்தை பற்றியும் கால சக்கரத்தை பற்றியும் முழு ஞானத்தை இப்போ நாம் அடைஞ்சிருக்கிறோம் ஸோ நம்ம நம்ம கண் திறந்துடுச்சு அதனால் புரிஞ்சிக்கிட்டோம் நாம் இதன் மூலமாக நான் உண்மையிலே எப்படி இருக்கிறேன் என்னவா இருந்த 
உண்மையில் யாராக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுலாம் இப்போ தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு பிரம்மபாபா சொல்கிறேன் நம்மளாம் அதே தான் சொல்கிறோம் இது எவ்வளோ ஆச்சரியமான விஷயம் முதல்ல நான் உண்மையில் ஆத்மா ஆனால் இது வரைக்கும் நான் என்ன உடல்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு பிரம்மபாபா சொல்கிறேன் ஸோ அப்படி தான் நம்ம நமக்குள்ளே பேசிக்கணும் ஆத்மா சொல்லுது நான் ஒரு உடலை விட்டு இன்னொரு உடலை எடுக்கிறேன் இருந்தாலும் நான் ஆத்மான்றத மறந்து மீண்டும் மீண்டும் எந்தெந்த உடல் எடுக்கிறோம் நான் அந்தந்த உடலில் போய் உடல் உணர்விலே வந்துடுறேனே தவிர ஆத்மான்ற உணர்வே இல்லாமல் போயிடுச்சு பாருங்கள் மரணம் ஏன் வந்தது இல்லையா மரணம் இருக்கிறதுனால தான் ஆத்மான்றதே புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அது இருக்கும் போதே புரியலன்னா மரணமே இல்லைன்னா எப்படி இதை மக்கள் ஏற்றுக்கோங்க ஸோ அதனால தான் நீங்கள் இங்கே உங்கள் ஆத்மான்னு உணர்ந்து உட்காரணும் அப்படின்னு பாபா புரிய வைக்கிறார் நமக்கு ஸோ உங்களுக்குள்ள நல்ல ஆழமாக பதிய வைங்க நான் ஆத்மா நான் ஆத்மா நான் ஆத்மான்ட்டு மைண்டுக்குள்ளே இடி இடின்னு இடித்து ஃபுல்லாக ஆழமாக பதிய வைங்க உங்களை ஆத்மானு உணராததுனால தான் அப்பாவை மறந்தீங்க ஆத்மான்ற ஞாபகம் இருந்தாலே தானாகவே பரமாத்மா ஞாபகம் வந்துடும் ஆத்மான்றதை மறந்தால் தானாகவே உடல் உணர்வில் இருப்பீங்க உடல் உணர்வில் இருந்தாலே உடல் சம்மந்தப்பட்டவர்கள் தான் உடல் சம்மந்தப்பட்ட உறவினர்கள் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு இவங்களாம் ஞாபகம் வருவாங்க ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுது என்ன தான் பாபா ஆத்மான்னு சொன்னாலும் நாமளும் ஆத்மானு இருக்க முயற்சி பண்ணாலும் திரும்ப திரும்ப தேக உணர்வுக்கு வந்துடும்னு நாம் உணர்றோம் ஸோ அதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணணும் முயற்சியில் தான் எல்லாமே இருக்குது அதான் பாபா சொல்கிறார் ஆத்ம உணர்வில் இங்கே உட்காந்துருங்க நான் குழந்தைங்களுக்கு ராஜ்யத்தை கொடுக்க வந்திருக்கிறேன் சொர்க்க ராஜ்யத்தை கொடுக்க வந்திருக்கிறேன் அரைக்கல்பமாக என்னை நினைவு பண்ணிங்கல்ல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்தால் தானாகவே கடவுளே ராமா அப்படின்னு தான் கூப்பிட்டீங்க ஆனால் யார் ராமர் யார் ஈஸ்வர் அப்படின்னே உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் என்ன தான் நினைவு செஞ்சிங்க அரைக்கல்பம் கஷ்டம் வரும்போதெல்லாம் மறக்காமல் என்ன தான் நினச்சிங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் மனிதர்களுக்கு புரிய வைக்கணும் ஞானக்கடல் பதித்த பாவனர் அனைவருக்கும் சத்கதி கொடுக்குற வல்லல் திருமூர்த்தி பரமபிதா பரமாத்மா அனைத்தும் ஒரு சிவனை மட்டுமே குறிக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நிரூபிக்கணும் பிரம்மா விஷ்ணு சங்கரருடைய பிறந்த நாள் ஒன்றாக ஏற்படுது எங்கே ஏற்படுது சுக்ஷ்மாதனத்தில் பிரம்மா விஷ்ணு சங்கர் சுக்ஷ்மாதனத்தை படிச்சுட்டு தான் இங்கே வரர் இல்லையா ஸோ பிரம்மா பார்ட்டிலேயே விஷ்ணுவோடைய ஜென்மமும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இல்லையா சுக்ஷ்மாதனம் கூட விட்டுருங்க இங்கே வந்தால் கூட சிவபாபா வந்த உடனே பிரம்மாவாயிடுறார் அதுக்கு முன்னாடி லேக்கராஜா இருந்தவர் பிரம்மாவாயிடுறார் ஸோ பிரம்மா ஆனது எதுக்கு ஞானத்தை அடைவதற்கு பிரம்மா ஆனவொடனே என்ன சொல்கிறார் நீ விஷ்ணுவாக இருந்தேன்னு சொல்கிறாரு அப்போவே நான் விஷ்ணுன்ற உணர்வு ஏந்திரிக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ அப்போவே விஷ்ணுவுக்கும் ஜென்மம் வந்துடுச்சு அப்போவே யோகம் பண்ணுறாரு யோகம் பண்ணுறது தான் சங்கர் சுரூபம் அதனால் சிவ ஜெயந்தி மட்டும் கிடையாது பக்தி மார்க்கத்தில் சிவஜெயந்தி சிவராத்திரின்றாங்க ஆனால் உண்மையில் திருமூர்த்தி சிவஜெயந்தி மும்மூர்த்திகளை அட் அ டைமில் படைக்கிற சிவஜெயந்தி அல்லது மும்மூர்த்திகளுக்கும் சேர்த்துமே அன்னைக்கு தான் பிறந்த நாள் சிவன் வரும் பொழுது இல்லையா ஸோ என்றைக்கு சிவனுடைய பிறந்த நாளோ அன்னைக்கு கண்டிப்பாக பிரம்மாவுடைய பிறந்த நாளும் ஏன்னா வந்தோடனே அவர் பிரம்மான்றத தான் புரிய வைக்கிறேன் மனிதர்கள் சிவனுடைய பிறந்த நாள் தான் சிவராத்திரின்னு கொண்டாடுறாங்க சரி அப்போ பிரம்மா என்ன பண்ணார் பிரம்மா என்ன பண்ணார் உலகத்தை படைத்தாருன்றீங்களே சிவன் உலகத்தை படைத்தார் அதனால் பிறந்த நாளை கொண்டாடுறீங்க அப்போ பிரம்மாவை ஏன் உலகத்தை படுத்தாருன்றீங்க ஸோ எல்லாருக்கும் உலகியல் ரீதியாக தந்தை இருக்கிறாங்க அதாவது உடலை கொடுத்த லௌகிக தந்தை இருக்கிறாங்க அடுத்தது உடலுக்கு அப்பாற்பட்ட பரலௌகிக தந்தை சிவபாபா இருக்கிறாங்க ஸோ அது எல்லோருக்கும் ஒரே கடவுள் ஒரே தந்தை பிறகு இந்த சங்கம் யுகத்தில் மட்டும் தனிப்பட்ட அலௌகிக்க ஆன்மீக தந்தை இந்த பிரம்மா இருக்கிற சங்கமீகத்தில் தான் படிப்பு ஏற்படுது பிரம்மா மூலமாக படைக்க படிப்பு ஏற்படப்படுது அதனால தான் பிரஜாபிதா பிரம்மா பிரஜைகளை படைக்கும் பிரம்மா அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆனால் சிவபாபா தான் படைக்கிறார் ஆனால் பிரம்மா மூலமாக படைக்கிறார் ஸோ அதை பற்றி சண்டே முறையில் கூட பாபா விளக்கமாக சொல்லியிருந்தார் இல்லையா சங்கல்பத்தின் சக்தி மூலமாக பிரம்மா படைக்கிறார் புது உலகத்துக்கான புத்தம்புது ஞானத்தை பாபா நமக்கு கொடுக்கிறார் சங்கமுகத்தில் மட்டுமே இந்த ரகசியம் வெளிப்படும் அவ்வளோதான் அது மறைஞ்சிடும் சத்தியுகத்தில் அப்பாவை பற்றியோ அதாவது படிப்பவர் தந்தையை பற்றியோ 
அவருடைய படைப்பை பற்றியோ ஞானம் இல்லாதவர்கள் அஞ்ஞானிகளே முட்டாள்களே அவங்க பாவம் அஞ்ஞான உறக்கத்தில் தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ கும்பகர்ணம் மாரி அஞ்ஞான உறக்கத்தில் தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்பாவை பற்றி எனக்கு அவளை இல்லை படைப்பை பற்றி எனக்கு அவளை இல்லை உலகம் எப்போ எழுஞ்சா எனக்கு என்ன அப்படின்னு தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஞானத்தின் மூலமாகத்தான் பகல் வருது நம்ம எழுந்திருக்கிறோம் பக்தி மூலமாக இரவு வருது பக்தியே உங்களை தூங்க வைக்கிறது தான் அந்த பாட்டையே உங்களை தூங்க வைக்கிற மாதிரி தானே இருக்கும் தாளாட்டு பாடுற மாதிரி மனிதர்களுக்கு சிவராத்திரிக்கு என்ன அர்த்தம் கூட தெரியாது அதனால தான் சிவனுடைய பிறந்த நாளுக்கு பப்ளிக் ஹாலிடே கொடுக்கறதே நிறுத்திட்டாங்க ஸோ அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு பிள்ளை இருக்குது ஸோ எதுக்கு இந்து மதத்தில் இத்தனை பண்டிகைன்ட்டு கட் பண்ணிட்டாங்க பிள்ளை இருக்குது ஆனால் முக்கியமானதே அது தான் அதை கட் பண்ணிட்டாங்க லீவ் இல்லாமல் இப்போ வரைக்கும் லீவ் இல்லை சிவராத்திரிக்கு இல்லையா பாபா ஸோ அது ராத்திரி தானேன்ட்டு விட்டுட்டாங்களா என்னன்னு தெரில பாபா அனைவருடைய ஆத்ம தீபத்தை ஏற்றுறதுக்கு வந்திருக்கிறார் நீங்கள் தீபம் அல்லது மெழுகுவர்த்தி அல்லது விளக்கு ஏற்றுறீங்க அப்படின்னா மனிதர்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஏதோ உங்களுக்கு இது ரொம்ப முக்கியமான விசேஷ நாள்பில் இருக்குது அப்படின்ட்டு நீங்கள் எல்லாத்தையும் இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டு ஏ தீபம் ஏற்றுறீங்க இல்லை விளக்கு ஏற்றினா கூட எதுக்கு ஏற்றப்படுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஒவ்வொருத்தருடைய ஆத்ம தீபத்தை ஏற்றுறோம் அப்படிங்கிறதுடைய நினைவாக அது ஏற்றப்படுது அப்படின்னு ஆனால் மற்றவர்கள் விளக்கு ஏற்றுறாங்க பாவம் அவங்களுக்கு என்னென்னே தெரியாது எந்த அர்த்தமும் புரியல அவங்களுக்கு அதே மாதிரி நீங்கள் கொடுக்குற சொற்பொழிவிலும் இது வந்து அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக புரியறது கிடையாது இல்லை முரளி எப்போ கேட்குறாங்களோ அப்போ தான் புரியும் முரளி கேட்காத வரைக்கும் ஒன்றும் புரியாது ஏதோ கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் ராவண் புரிஞ்சிடுச்சுன்னா டக்குன்னு முரளி கேட்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அதுவும் இருக்குது ஆ இதுலேயே எப்படி இருக்குன்னா முரளி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க ராவணனுடைய ராஜ்யம் ஸோ அது ஒவ்வொருத்தருடைய கணக்கு பொறுத்து ஏன்னா நான் அப்படி தான் பாபா குழந்தையான சும்மா எப்பயாச்சும் முரளிக்கு போவேன் கிளாஸ்க்கு பட் அது ஒரு ஹிந்தியில் எடுத்து எடுத்து படிக்கிறதுனால ஒரு பெருசாக எனக்கு புரியல அப்போ மம்மாடி மம்மாடி அப்போ அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு இருபத்தி ஒரு நாள் இல்லை பட்டின்ட்டு காலைல நாலு மணிக்கோ அல்லது ரெண்டு மணிக்கோ போயிடுவாங்க எல்லோரும் சென்டருக்கு போயிட்டு அது இருபத்தி ஒரு நாள் கழித்து போட்டி வைக்கிறாங்க சென்டரில் ஸோ அப்போ என்ன சும்மா வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க அப்போ ராவணனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்போது ஐந்து தலை ஐந்து விகாரங்கள் ஆணிடம் ஐந்து பெண்ணிடம் ஐந்து இணைந்து ரூபணுன்னு எனக்கு அப்படி ஷாக் ஆகிடுச்சு ஆஹா அப்போ இருபத்தி ஒரு நாள் நம்ம வந்திருந்தால் எவ்வளோ கற்றுக்கிட்டு இருப்போம் அப்படின்ட்டு அப்போ அப்படியே பாபா மேலே நிச்சய பற்றி வந்துச்சு ஸோ அதுதான் ஸோ ஏ எது நம்மளை டக்குன்னு ஆத்ம தீபத்தை ஏற்றும் அப்படின்னு புத்தியை தூண்டி விடும்னு நமக்கு தெரியாது எது வேணாலும் தூண்டி விடும் ஸோ நம்ம ஜென்ரல் வீடியோவில் கூட நிறைய பேர் சொல்கிறது என்னென்னா ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி நடந்ததே நடந்திருக்குது அதனால் இதை எவ்வளோ நேரம் பார்த்தீங்கன்னா சத்தியமாக நீங்கள் தேவதையாக இருந்தால் தான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறது கேட்டு நிச்சய புத்தி நிறைய பேருக்கு வருது ஸோ அது அவங்கள தூண்டும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ பாபா டச் பண்ணதை நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அது அப்படி தூண்டுது இப்போ ஒட்டுமொத்த உலகத்திலும் ராவண ராஜ்யம் தான் பறந்து விரிஞ்சு கிடக்குது அதனால தான் உலகம் ஃபுல்லாக மனிதர்கள் துக்கத்தோடு இருக்கிறாங்க கலியுகத்தில் அதுலேயும் இந்த ரித்தி சித்தி வேலை பண்ணுறவங்க வந்து மற்றவர்களுக்கு நிறைய துக்கத்தை கொடுக்குறாங்க இல்லையா சூனி வைக்கிறது அது இதுன்ட்டு ஸோ அது நியூஸ் பேப்பரில் வந்து அந்த ஈவில் சோல் பற்றி நிறைய கட்டுரைகளும் வருது ஸோ மனுஷ சக்தி கொண்டவர்கள் இந்த மாதிரி இறந்து போன ஆத்மாக்களை வச்சு நிறைய கெடுதல் பண்ணுறாங்க மற்றவர்களுக்கு அளவற்ற துக்கத்தை கொடுக்குறாங்க பாபா சொல்கிற அதுக்கும் உங்களுக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது எல்லாத்தையும் பாபா டைரெக்டாக சொல்கிறார் இல்லையா சுற்றி வளச்சிலாம் சொல்ல டைரெக்டாக வெட்டு ஒன்று துண்டு ரெண்டு என்ன நினை தூய்மையாக முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் ஞானம் முன்னாடி துக்கம் எல்லாம் போயிடும் நிரந்தரமாக போயிடும் ஆனால் நிறைய பாவம் செஞ்சுருக்கிறல அது வந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் நினைவில் இருக்கும்போது ஈட்டி மாதிரி வர்றது ஜஸ்ட் ஒரு முள்ளு குத்தின மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ அதனால் என் ஒருவனை நினைவு செய்யுங்க தூய்மையாயிடுங்க துக்கம் போயிடும் நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான காணாமல் போய் வெகுகாலம் கழித்து கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமான குழந்தைங்களுக்கு தாய் தந்தை பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் நம்மளும் பாப்தாதாவுக்கு அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் சொல்லணும் தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் அப்பாவை கரெக்டாக நினைவு செஞ்சு 
ஆத்ம அபிமானி ஆகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருங்க உங்களுடைய சார்ட்டை நேர்மையாக வையுங்க அதன் மூலமாக தான் அளவற்ற நன்மை உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அளவுக்கு அதிகமான துக்கம் கொடுக்குற மிகப்பெரிய முள் இந்த காம விகாரம் யோக பலத்தின் மூலமாக காமத்தின் மீது வெற்றி அடைந்து தூய்மை ஆகணும் மற்றபடி இந்த ரித்தி சித்தி வேலை மனுஷ சக்தி இந்த மேஜிக்கு மந்திரம் இதிலெல்லாம் உங்களுக்கு எந்த தொடர்பும் கிடையாது இல்லை உலகத்தையே வேணும்னா அப்பாவை நினைக்கணும் மற்றதில் போய் நேரத்தை வீணாக்கிடக்கூடாது இழந்துடுவோம் அதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய மாயா தான் அமானுஷ சக்திகள்லாம் வரதானம் சதா தடைகள் நுழைய முடியாது ஜொலிக்கிற ஃபரிஸ்தா ஆடையை அணிந்து நிரந்தரமாக தடைகளை அழிப்பவர் ஆகுங்கள் விக்ன விநாசக் ஆகுங்கள் விக்னம்னா தடை விநாசக்னு அழிக்கிறது ஸோ உங்களுக்காகவும் மற்றவர்களுக்காகவும் நிரந்தரமாக தடைகளை அழிப்பவர் விக்ன விநாசக் அதுதான் விக்ன விநாயகர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்படி ஆகணும் உங்கள் தடையும் அழிக்கணும் மற்றவர்களுக்கும் தடையை அழிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அதுக்கு தயார் நிலையில் இருக்கணும் எப்படி தயார் நிலையில் இருக்கிறது எல்லா கேள்வி குறிக்கும் டாட்டா கட்டிடுங்க கேள்வியே வரக்கூடாது எல்லாத்துக்கும் முற்றுப்புள்ளி தான் அப்படி முற்றுப்புள்ளி வச்சால் என்ன ஆகும் அனைத்து சக்திகளும் நிரம்பிய நிலையில் இருப்பீங்க ஏன்னா எண்ணங்கள் தான் உங்களுடைய சக்தியை உங்களை பலகீனமாக்குது தேவையில்லாத சிந்திக்கிறது சண்டே வானியில் கூட சொன்னார் இல்லையா ஸோ அதனால் அவன் ஏன் அப்படி பண்ணோம் அது ஏன் இப்படி வச்சு இப்படி இருக்குமோ அப்படியே இழுத்துட்டு போயிடும் ஜெயத்ரத்தன் மாதிரி ஸோ அப்படி பார்க்க பார்க்கணும் டக்குனு முற்றுப்புள்ளி அது கடந்தது கடந்து போச்சு அது எப்படி ஆனாலும் இருக்கணும்னா நாராயணன் ஆகணும் என்னுடைய லட்சியம் நான் சொர்க்கத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறேன் நான் எதுக்கு நரகத்தை நோக்கி பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் ஏன் நரகத்தை பற்றி சிந்திக்கிறேன்னா நரகத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறேன்னு அர்த்தம் முற்றுப்புள்ளி வச்சுட்டு முன்னாடி போங்க ஸோ கேள்வி எல்லாம் பின்னாடி தான் வரும் நரகத்தில் தான் வரும் இங்கே கேள்வியெல்லாம் கிடையாது முற்றுப்புள்ளி நான் பாட்டுக்கு மேலே போகிறேன் அப்படியா போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் ஸோ அதனால் அனைத்து சக்திகளின் கையிருப்பு நிரம்பி இருக்கும் அதனால் இந்த தடைகளே நுழைய முடியாத ஃபரிஸ்த ஆடை ஜொலிக்கிற ஆடையை போட்டுக்கோங்க மனநாள் ஆடை வேண்டாம் மனநாள் ஆடைனா என்ன அர்த்தம் மண் தேகம் இல்லை தேக உணர்வு அது ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் அது வேண்டாம் இந்த மண்ணால் ஆடை இந்த இந்த ஸ்தூல உடல் வேண்டாம் இதுதான் மண்ணால் ஆடை இது வேண்டாம் இந்த உடலை கைட்டிட்டு ஒலி உடலில் மேலே வந்துடுங்க ஒலி உடல் எப்போ கிடைக்கும் சூக்மாதனத்தில் அப்போ மேலே இருக்கணும் கீழே இருக்கிறதுக்கும் எனக்கு எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது அப்படி இருக்கிறது ஸோ அப்படி இருந்தாலே இந்த கழிவுத்தை நீங்கள் பார்க்கறதுனாலே சக்தி நிரம்பியவர்களாக இருப்பீங்க கூடவே அனைத்து தெய்வீக குணங்கள்ன்ற நகையினால் அலங்காரம் பண்ணிக்கோங்க இல்லை அஷ்ட சக்திகள்ன்ற ஆயுதங்கள் தரித்த சக்தியாக துர்கையாக மாறுங்க முழு துர்கை சம்பூர்ண துர்கை இல்லையா அப்படின்னு அர்த்தம் அனைத்து அலங்காரம் சக்திகள் அனைத்தும் நிரம்பியவர்களாகி இந்த உயர்ந்த வாழ்க்கை பிராமண வாழ்க்கைன்ற இந்த காலை தாமரை மலர் மேலே வைங்க இல்லையா பூமியில் வைக்கக்கூடாது கழிவுகத்தில் வைக்கக்கூடாது தாமரை மலர்னா என்ன அர்த்தம் தாமரை சேத்துலேருந்து விலகி இருக்கு அதுக்கும் மேலே நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்போ பாருங்க இல்லையா சாப்பிடி வைங்க அப்படின்னா அர்த்தம் கழிவுகத்தில் என் புத்தியை செலுத்தாதீங்க அதுதான் சாரம் கழிவுகத்தை திரும்பி பார்க்காதீங்க பார்க்கலனாலே ஃபரிஸ்தா உடலில் இருப்பீங்க எல்லாத்துக்கும் முற்றுப்புள்ளி வச்சுருவீங்க தெய்வீக குணங்கள் தெய்வீக குணங்கள் தாரணை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நாராயணன் எப்படி இருப்பார் நாராயணனுடைய பார்வை எப்படி இருக்கும் எவ்வளோ அன்பு இருக்கும் அந்த லக்ஷ்மியுடைய கண்ணை எவ்வளோ பரிசுத்தமாக கருணை நிரம்பியதாக இருக்கும் எல்லோருக்கும் ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் தானாகவே இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி நான் ஆகிறேன் கழிவுகத்தில் எப்படி இருக்கும் எல்லாத்தையும் மற்றவங்க கிட்டே இருந்து வாங்கிக்கணும் பிடுங்கணும்னு தோணும் அது அப்படியே ரிவர்ஸாக இருக்கும் சர்க்கத்தில் எல்லா இப்போ எல்லாருமே நல்லவங்களாகவே தெரிவாங்க கழிவுகத்தில் யாரை பார்த்தாலும் கெட்டவங்களாக தெரிவாங்க இல்லையா கழிவுகத்துக்கு வந்தால் நீங்கள் துரியோதனன் ஆகிடுவீங்க சங்கம் யோகத்துக்கு வந்தீங்கன்னா சத்தியுகத்தின் வாழ்க்கை ஸோ தர்மர் ஆகிடுவீங்க தர்மருக்கு எல்லோரும் நல்லவராக தெரிவாங்களா அப்போ சங்கம் யோகத்தில் இருந்தால் நல்லவங்களாக தெரிவாங்க கழிவுகத்துக்கு போயிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் ஸோ அதனால் அஷ்ட சக்திகள்ன்ற ஆயுதங்கள் தரித்த முழு தேவியாகுங்க தாமரை மலர் மேலே மட்டும் இந்த உயர்ந்த வாழ்க்கை இருக்கட்டும் தாமரை மலருக்கு மேலே இருந்து தான் உயர்ந்த வாழ்க்கை கீழே வந்துட்டால் மண் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கும் தடை வராது மற்றவர்களுக்கும் தடை வராது நிரந்தரமாக தடைகளை அழிப்பவர் ஆகு ஆவீங்க ஸோ எதனாலும் முற்றுப்புள்ளி முற்றுப்புள்ளி டக்கு டக்குன்னு வீண் என்ன வருதா காம சிந்தனை வருதா டக்குன்னு முற்றுப்புள்ளி வச்சு நான் நாராயணன் டக்குன்னு ஓடி போயிடணும் ஏன்னா அது குடிச்சு இழுக்குது கோபம் வருதா ஏதோ ஒரு சம்பவம் டக்குன்னு முற்றுப்புள்ளி வச்சு நான் நாராயணன் ஏன்னா கோபம்னா என்னென்னே தெரியாது பற்று அதெல்லாம் கழிவு கற்றுக்கணும் இல்லையா பேராசை ஆகாரம் உலகமே எனக்கு வருது எனக்கு எதுக்கு பே
இல்லையா சா அகங்காரம் இருக்கவே கூடாது சரி ஸ்லோகன் இந்த படிப்புலேயும் குணத்திலையும் முயற்சியிலையும் முழு கவனம் கொடுத்தீங்கன்னா ஈஸியாக முதல் டிவிஷனில் முதல் நம்பரில் பாஸ் ஆகிடுவீங்க சரி மம்மாவுடைய மகாவாக்கியம் இந்த ஈஸ்வரிய ஞானம் வந்து எல்லா மனித ஆத்மாக்களுக்கும் ஏன் ஏன்னா மனித சிருஷ்டி மரத்துடைய விதையே அவரு தான் அப்படின்னா அந்த விதையிலிருந்து தான் மரம் வருது அப்போ விதையிலிருந்து வர ஞானம் அனைத்து தர்மத்து ஆத்மாக்களுக்கும் கண்டிப்பாக தேவை அனைவருக்கும் இதை வாங்கக்கூடிய உரிமை இருக்குது ஏன்னா இந்த மரத்தில் அவங்க ஒரு கிளை விதையிலிருந்து வர சத்து வந்து எல்லா கிளைகளுக்கும் இலைகளுக்கும் உரிமை இருக்குல்ல அதே மாதிரி தான் இந்த சிருஷ்டி மரத்தின் விதையாக இருக்கிற பாபா கிட்ட இருந்து வர ஞானத்தை பெறக்கூடிய உரிமை அனைத்து தர்மத்தினருக்கும் இருக்குது ஆனால் வெவ்வேறு தர்மத்துக்கும் தனி சாஸ்திரம் இருக்குது பழக்க வழக்கங்கள் தனியாக சமஸ்காரம் தனியாக இருந்தாலும் இந்த ஞானம் எல்லோருக்கும் சமம் இல்லையா ஒவ்வொரு தர்மத்துக்கும் ஒரு ஒரு பிதா இருப்பாங்க கிறிஸ்தவ தர்மத்துக்கு இயேசு கிறிஸ்து இஸ்லாமிய தர்மத்துக்கு நபி இது மாதிரி இருந்தாலும் அந்த பிதாக்களுக்கும் பிதா யார் சிவபாபா ஸோ அதனால் இவருடைய ஞானம் எல்லாருக்கும் அவங்களால் நம்ம ஞானத்தை ஃபுல்லாக எடுக்க முடியாமல் இருக்கலாம் நம்ம தேவதா தர்மத்துக்கு வர முடியாமல் இருக்கலாம் ஆனாலும் அப்பாவோடு யோகம் வைக்கிறதுனால நினைக்கிறதுனால கண்டிப்பாக அவங்க தூய்மையாவாங்க ஏன்னா எல்லாருக்கும் அவர் தான் அப்பா ஸோ அப்போ தூய்மை ஆகுறாங்க இல்லையா தூய்மை ஆகிறதுனால சொர்க்கத்துக்கு வராட்டினா கூட அவங்க தர்மத்தில் உயர்ந்த பதவி அடைவாங்க அவங்க தர்மத்தில் ஆரம்பத்தில் வந்து சுகத்தை அனுபவிப்பாங்க ஏன்னா எல்லாருக்குமே யோகம் இறைவனை நினைக்கணும் அப்படிங்கிறதுல நம்பிக்கை இருக்குது எல்லோரும் முக்தி வேணும் அப்படின்னு தான் விரும்புகிறாங்க ஸோ இந்த யோகத்தின் முக்தி அடையணும் அப்படின்னா முதல்ல மம்மா ஏற்கனவே ஒரு கிளாஸில் சொன்ன மாதிரி இங்கே இருக்கிற கர்ம பந்தனத்துலேருந்து முதல்ல முக்தி அடையணும் அப்போ தான் கடவுள்கிட்ட போக முடியும் ஸோ அப்போ கர்ம பந்தனத்துலேருந்து விடுபட்டால் தண்டனையிலிருந்து விடுபடுவீங்க ஸோ அதற்கான சக்தி யோகத்தின் மூலமாகவே உங்களுக்கு கிடைக்கிது தண்டனையிலிருந்து விடுபடுறதுக்கும் முக்தி அடைகிறதுக்கான சக்தி அப்பாவை நினைப்பதன் மூலமாக மட்டுமே கிடைக்குது ஸோ இந்த ஞானம் அப்பாவை நினைங்கன்ற இந்த ஞானம் மட்டுமாவது எல்லோருக்கும் கண்டிப்பாக நம்ம கொடுத்தே ஆகணும் அடுத்தது அஜபஜாப் அப்படின்னு வாங்க அப்படின்னா தொடர்ந்து ஒரு இதையே உச்சரிச்சுட்டு இருக்கிறது ஓம் 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 நம சிவாய நமோ நாராயண இது மாதிரி நிறைய எல்லாரும் அதான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதோடைய உண்மையான அர்த்தம் என்ன இடைவிடாத ஜபம் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஆனால் ந நமக்கு தான் தெரியும் அதோடைய உண்மையான அர்த்தம் என்ன இடைவிடாமல் பரமபிதா பரமாத்மாவோடு புத்தியை இணைக்கிறது ஒவ்வொரு சுவாசத்துலேயும் அவருடைய நினைவில் இருக்கிறது மற்றபடி நம்ம எதுவும் ஜபம் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ இதுக்கு பேர் தான் உண்மையிலே அஜப ஜப் ஆனால் அவங்க ராம் ராம்னு ஏதோ ஒன்று சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்படி எல்லா நேரமும் எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படி சொன்னால் எப்படி சாப்பிட்றது மற்ற பேசுறது எதுவுமே பண்ண முடியாதே ஆனால் இங்கே நமக்கு அந்த வேலையும் கிடையாது ஒரு ஒரு சித்திரத்தை ஒரு தேவதையுடைய சிலையை வந்து அப்படியே மனசில் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதும் கிடையாது அதுவும் பக்தி மார்க்கத்தில் பண்ணுவாங்க அதுவும் கிடையாது அப்போ நீங்கள் இங்கே என்ன பண்ண போகிறீங்க எப்படி ஒரு குழந்த அவங்க அப்பாவை எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுருக்கு அது என்ன ஃபோட்டோவாக பார்த்துட்டு இருக்குது அந்த அப்பாவோடய வளர்ந்ததுனால அவர் பற்றி எல்லாமே தெரியும் அவருடைய வேலை என்ன அவருடைய நடத்தை எப்படி இருக்கும் குணங்கள் எப்படி இருக்கும் இது அவருடைய எண்ணத்தில் அந்த குழந்தையுடைய எண்ணத்தில் வார்த்தையில் செயலில் வெளிப்படும் ஏன்னா அதையே சிந்தனை பண்ணியிருக்கிறதுனால அதே தான் வெளிப்படும் ஆனால் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் மகன் தந்தையை வெளிப்படுத்துவோம் எப்படி அந்த குணத்தை வெளிப்படுத்துவதன் மூலமாக ஆனால் நம்ம இப்போ அப்படி ஆகணும் அப்படின்னா இப்போ சாத்தானுடைய குணம் தான் நம்மளுடைய குணமாக இருக்குது கலியுகத்தில் அப்போ சாத்தானுடைய குணம் எப்படி வந்தது சுற்றி இருக்கிற எல்லார் மூலமாகவும் வந்தது சமுதாயத்தின் மூலமாக படிப்பின் மூலமாக எல்லாத்தின் மூலம் மதத்தின் மூலமாக வந்தது ஸோ இப்போ அதை எல்லாத்தையும் புத்தியிலேருந்து நீக்கிட்டு ஒரு பரமபிதா பரமாத்மாவுடைய நினைவில் மட்டும் இருந்தால் அவருடைய குணம் அவருடைய ஞானம் அதோடைய நினைவில் மட்டும் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா என்னாகும் அவருடைய குணமே உங்களுடைய குணமாக ஆகிடும் ஸோ இப்படி நினைக்கிறதுக்கு நீங்கள் நடக்கலாம் உட்காரலாம் சாப்பிட்லாம் குளிக்கலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் அவருடைய நினைவிலே இருக்க போகிறீங்க எப்படி காதலி காதலை நினைவிலே இருப்பாலோ அந்த மாதிரி ஸோ இப்படி இந்த ஒரு நினைவில் இருக்கும்போது அவருடைய குணமே உங்களுடைய குணமாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆகும்போது கர்மாதயத்து நிலை அடைஞ்சிடுவீங்க இந்த உடலை விட்டு ஆத்மா பிரிஞ்சிடும் சொர்க்கத்துக்கு போயிடும் ஸோ இந்த இயற்கையான நினைவு தான் உண்மையிலே அஜபஜாப் இடைவிடாத நினைவு வேறு எதுவும் இடைவிடாமல் பண்ண முடியாது எவ்வளோ நேரம் ஓம் நம்ம சொல்லுவீங்க முடியாதுன்றதுனால தான் நூற்றி எட்டு ஆயிரத்தி எட்டு இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க 
இங்கே அப்படி கிடையாது நிரந்தரமாக அவருடைய நினைவுகளாக இருக்கணும் ஆனால் அதில் மாயை வரும் அதையும் மீறி நாம் பண்ணணும் ஸோ மாயின்றது நமக்குள்ளே இருக்கிற பாவ கணக்கினால தான் வருது நினைக்க நினைக்க பாவம் மீறியும் அனைத்தும் இருக்கும் முழுக்க முழுக்க பாபா நினைவு மட்டுமே இருக்கும் இப்போ பாவம் ஃபுல்லாக எரிஞ்சிடுது கர்மாதித்த நிலை அறிஞ்சிடுறீங்க நல்லது ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாப்தாதா தேங்க்யூ பாப்தாதா குஷி குஷியாக இருங்க குளிர்ச்சியாக